நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிஃபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நடந்த வேளாண் விவசாய கண்காட்சியில் ஒரு ஸ்டால் பிரத்யேகமாக நாங்கள் பார்த்தோங்க அது என்ன அது அப்படின்னா நுண்ணீர் பாசனத்துக்கான ஒரு ப்ராசஸிங் யூனிட்டை வந்து அவங்க செஞ்சு செயல்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க அவரோட அவர் சொன்ன சில தகவல்கள் வந்து இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் உலகத்தை வந்து ரொம்பவுமே அச்சுறுத்திட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நீர் பற்றாக்குறை தான் விவசாயமாக இருக்கட்டும் மக்களுக்காக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் நீர் பற்றாக்குறை வந்து பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்குது இந்த நீர் பற்றாக்குறையினால் வந்து நிறைய விவசாயிகள் தங்களுடைய நிலத்தில் வந்து விவசாயமே பண்ண முடியாத சூழ்நிலைகளுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் ஸோ இதுக்கு வந்து இதுக்கு ஒரு தீர்வாக வந்து ம மத்திய மாநில அரசுகள் வந்து நுண்ணீர் பாசன திட்டம் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த திட்டம் மூலயமா வந்து குறைந்த அளவு நீர்லையும் அதிகமாக நடவு செஞ்சு பயிர்கள் விளைவித்து கொடுக்கலாம் அப்படின்ற எண்ணத்தோட வந்து இது செயல்படுத்தப்படுகிறது இந்த கம்பெனியோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் பாலி பிளாஸ்ட் லிமிடெட் இவங்க எங்கே எங்குறாங்க அப்படின்னா கோபி செட்டிப்பாளையமில் அவர் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் தெளிவாகவே ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்குறாரு ஸோ அதையும் கேளுங்க இதுக்கு வந்து தேவையான ஆவணங்கள் என்னென்ன தேவையான ஆவணங்கள் அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த டேபிளில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் வணக்கங்க வணக்கம் நான் என் பேர் வந்து செங்கோட்டையன் நான் கோபி செட்டி படத்துலேருந்து வரேங்க இந்த விவசாயத்தை வந்து நுண்ணீர் பாசன திட்டம் சொல்லிட்டு மத்திய அரசாங்கம் வந்து மானியம் கொடுக்குறாங்க விவசாயம் இதில் முக்கியமாக என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து விவசாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்துக்கு வந்து ஆள் கிடைக்கிறதில்ல அப்புறம் வந்து தண்ணி ரொம்ப பற்றாக்குறைங்க அது இல்லாமல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்ச அளவு தண்ணியை பயன்படுத்தி அதிக அளவு பரப்பளவில் விவசாயம் பண்ணணும் அது அது மாதிரிங்க அப்புறம் அது நு சொட்டுநீர் பாசனத்து மூலமாக நம்ம விவசாயம் பண்ணுறபோது உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருள் வந்து தரமாக இருக்குதுங்க விலை கொஞ்சம் கூடுதலாக கிடைக்கும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்றைய சூழ்நிலையில் வந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இயந்திர மூலியம் ஆகிடுச்சு அந்த வகையில் இது வந்து நல்ல ஒரு திட்டம் தான் இருக்குங்க இதுக்கு வந்து அரசு மானியம் கிடைக்குதுங்க அது ஆமாங்க இது எல்லாரும் என்னங்க இது என்ன விலை வரும் இது வந்து உங்களுக்கு அரசு மானியத்தில் வந்து ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கும் விவசாயிகளுக்கு வந்து இலவசமாகவே உங்களுக்கு நுண்ணீர் பாசனம் அமைச்சுக்கலாங்க அமைச்சு அதை பயன்படுத்திக்கலாங்க இது சிறிய விவசாயிகள் வந்து பெரிய விவசாயிகள் எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்திக்கலாங்க சிறு குறு விவசாயம் தான் உங்கள் அரசு நூறு சதவீதம் மானியம் கொடுக்குதுங்க அதே வந்து பெரு விவசாயினா எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் கிடைக்க கிடைச்சிரும் கவர்மெண்ட் கொடுத்துரும் அந்த இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து அவங்க சம்மந்தப்பட்ட விவசாயிகள் வந்து கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குங்க அவங்களுக்கு விவசாயினுடைய பங்களிப்பு வந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதங்க அரசு மதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தஞ்சி கிடைச்சிருங்க இங்கே அவங்க பூமிக்கு தகுந்த மாதிரி கிராமுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்களே போய் அந்த நிலத்தை வந்து அளவு எடுத்துங்க அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி சிஸ்டம் போடணும் அவங்க என்ன பயிர் பண்ண போகிறாங்க அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான நம்ம அமைப்பு நம்ம அமைச்சு கொடுக்கணுங்கிறது நாங்களே முடிவு பண்ணிங்க அவங்களுக்கு அரசு மானியம் நாங்களே பண்ணி கொடுத்துருங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் மாதிரி எங்களை எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு கொஞ்சம் ஆ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இதுக்கு வந்து வாட்டர் சோர்ஸ் வேணுங்க முக்கியமாக அதாவது ஆற்று பாசனம் கிணத்து பாசனங்க ஆள் குலைக்கலாம் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் விடுற தண்ணி பாசனம்லாம் அதில் பண்ணுங்க அதில் சேனல் வந்து அது ஒரு குட்ட மாதிரி வச்சு நம்ம தேக்கி தேக்கி வச்சுட்டுங்க தேக்கி வைக்கணுங்க அதுலேருந்து நம்ம ஆயில் இன்ஜின் இருக்குங்க அல்லது ஈபிலேருந்து மோட்டர் இருக்குங்க அது மூலமாக அந்த தண்ணி லிஃப்ட் பண்ணி அந்த இதில் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிங்க அது வழியாக நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குறேங்க இப்போ இந்த ஒரு செக்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பைப்ஸும் நம்ம போடணுமா இது வந்து ஹெட் யூனிட்டுங்க ஒரு ட்ரிப் சிஸ்டம் போடுறாருன்னா மினிமம் அரை ஏக்கர்லேருந்து சப்சிடியில் பண்ணிக்கலாம் அந்த அரை ஏக்கர்லேருந்து நீங்கள் ஐம்பது ஏக்கர் இருந்தாலும் இந்த ஹெட் யூனிட் ஒரே ஒரு ஹெட் யூனிட் மட்டும்தான் ஆமாங்க அது போல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இது ஹைட்ரோ சைக்கிளான் ஃபில்டர்னு சொல்லுவாங்க இது ஆழ்குலை கிணறில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேண்டெல்லாம் வருங்க இந்த சேண்டெல்லாம் கீழே ஃபில்டர் ஆகிடும் இது வழியாக வந்து இங்கே ரெண்டாவது வீக்குங்க இது ஏர் ரிலீஸ் வால்வு இது ட்ராக்டர் வால்வு இது வழியாக வெஞ்சுரி இது வந்து ஃபெட்டிகேஷன் யூனிட்டுங்க இது வந்து வெஞ்சுரி சக்ஷன் பண்ணுவோம் நீங்கள் ஒரு ஒரு வாழைக்கு ஒவ்வொரு வாழைக்கும் போய் அங்கே உரம் வந்து கரெக்டாக அங்கே போடணுங்கிறது இல்லை நீங்கள் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வாழில தண்ணி எடுத்துகிட்டு 
ஒரு ஒரு கிலோ உரத்தை கொடுக்கணும்னா கூடங்க அது தண்ணியில் ஆமாம் இது வந்து ஆமாம் இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு பவர் சிஸ்டமில் தேவையில்லை எது வேணால் கொடுக்கலாங்க இதில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த சக்சனோட்லேயே அப்படியே இழுத்து அந்த வாட்டர் கேரிங் சிஸ்டத்தோடு அப்படியே ஃபில்டர் ஆகி ஒவ்வொரு ஆமாங்க இப்போ ஒரு ஆயிரம் வாழைக்கு நீங்கள் உரம் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கங்களேன் ஒரு வாழைக்கு நூறு கிராம் கொடுக்கணும்னா இது நீங்கள் அப்படியே கால்குலேஷன் போட்டு கரெக்டாக நீங்கள் க நீரில் கரைச்சி அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் அந்த ஆயிரம் வாழைக்கு ஒரே டைமில் போயிடும் அந்த மாதிரியான இப்போ இது போர் மாதிரி போட்டிருக்கிறது கண்டிப்பாக எல்லா அதாவது வாட்டர் சோர்ஸ் நீங்கள் எது பண்ணாலும் போடலாம் போர்லேருந்து பண்ணலாங்க நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு கிணறு இருக்குது அதில் ஆயில் இன்ச்சுன் தான் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஆயில் இன்ச்சுலேருந்து கனெக்ட் பண்ணி தொலைபேசி <laughs> 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 என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா நிச்சயமாக ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததை நான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் நிறைய விவசாயிகளுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் சிறு குறு விவசாயிகள்லாம் இதில் வந்து பயனடையட்டும் ஏன்னா அவங்களுக்கான மானியம் வந்து நூறு சதவீதம் இதில் கிடைக்குது ஸோ அவங்களும் வந்து விவசாயத்தை விட்டு போக போகாமல் அவங்களும் வந்து விவசாயத்தை தொடர்றதுக்கு நீங்கள் ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்